ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿನ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನು ನಾವು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಸೇಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಸೇಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಲಿ ಏನು ರಿಜಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋಲನ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಲ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ್ದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಇಂಥದ್ದು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ಆಗುವಂಥ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಮಾಡ